hola, hola que viene, hola que va. Hola, amigotas, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buenos días. Es jueves 19 de septiembre de 1985 y les estamos saludando a través de Radio Mexicana en esta capital del Distrito Federal. Muy buenos días. Ahora ya estamos listos para dar a conocer a ustedes sus fabulosos horóscopos. Para los amigos nacidos bajo el signo de Aries, tienen una semana alegre, en donde todo sale a pedir de boca. El trabajo le va a dar satisfacciones inesperadas y también mucho dinero. En lo romántico, hasta yo me anoto. Y podrían anotar todo lo que acontece en tu diario, o si no, también puedes encontrarte una persona nacida bajo el signo de escorpión que te va a dar toda la razón. Nos vamos ahora rápidamente con el signo de... ¡Tauro! Hay una rebeldía interior que le hace decir cosas que, pues, no sienten y de las que después se van a arrepentir. Mejor en su estado de ánimo, después de un encuentro con alguien que para ustedes será muy especial. Angelito. ¡Ah! ¿Sí? atención! ¡Mi vida, ¡Grata sorpresa! Prisa, ¿Quieres? A continuación, sí, voy, los bajo el signo de Géminis, los gemelos. Confían en sí mismos y eso les ayuda a conseguir lo que desean. Huyen de las personas negativas y de aquellas que les dan... ¿Sí me oíste, mi rey? Sí, sí te oí, Angelito, por Jefe favor, corto, de veras, ya no llego yo a trabajar. Sentidos, Apúrate. Y van a recibir muestras... ¡Ya voy! ...de amor. viejita. Tú siempre te estás preocupando por volverte viejita. Yo te veo rete bonita. Ay, qué divino. Mi rey, pórtate bien, por favor, no te me entretengas en el camino, mi cielo, ¿eh? Y no comas porquería, Sánchez. Te lo pido, por favor. Oye, mamá, ¿me das dinero? No, 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 ya dinero ya te Ándale, quería. mamá. No, no si es cierto. Alcanzo. Nos vemos a la bueno, vuelta. adiós. Adiós, mi cielo.
Sigue inconsciente y no le encuentro ningún daño grave. ¿Han detectado algún pariente? No, no se le encontró ninguna identificación.
Desafortunadamente, usted solo tiene una leve contusión. Unos días de observación y podrá irse. No, no, no entiendo. Señora, ¿usted cómo se llama? Trate de recordar, por favor. Intente acordarse del nombre de algún pariente. De la calle donde vive. No sé, no sé. Ya, está bien. Descanse. Creo que es un caso de amnesia. No puedes dejarla ir así. Virgencita, tengo mucho miedo. Ayúdame a encontrar a mi mamá. Yo te prometo, yo te prometo estudiar mucho. Y, y ser licenciado. Pero, pero, no me abandones ahora. pasa, hijo? ¿Puedo ayudarte en algo? Sí. ¿Quién es él? Él. Él es nuestro papa, su santidad, Juan Pablo II. Quiero verlo. Bueno, ver al papa personalmente no es fácil, hijo. ¿Por qué, padre? Porque él vive muy lejos de aquí. ¿Y aquí no viene? Aquí ya vino. ¿Y no vuelve? En estos días va a Colombia. ¿Y cómo puedo ir allá? Dime una cosa, hijo. ¿Por qué tienes tanto interés en ver al Papa? Es que mi mamá se me perdió en el terremoto y nadie me la encuentra. Hijo mío, si la voluntad de Dios es que tu mamá Vuelva contigo, volverá. Estoy seguro de que volverá. El Papa está presente en este caos, en esta catástrofe. Y estoy seguro de que está rezando por todas las personas desaparecidas. No tienes por qué buscarlo personalmente. Pero no estás bien. Que te atiendan, hijo. 
que te hacen, que te curen, que te den de comer. A ver, alguien que atienda a esta criatura, por favor. Que le den ropa. Que lo laven. De uno en uno, por favor, de uno en uno. ¿Qué te puedo ayudar, niño? Mami, le estoy buscando y no lo encuentro. ¿Cómo se llama tu mami? Alicia, Alicia Rodríguez. ¿La dirección de la casa? Coahuila, Coahuila. 129. ¿Qué colonia? Colonia Roma. ¿Colonia Roma edad? No sé, es muy joven y muy bonita. ¿Profesión? Costurrera. ¿Tienes alguna foto de ella? No. Lo siento, hijo, no podemos hacer nada. Mira, el caos es terrible. ¿Qué, tienes familiares? No, solo mi mamá y yo. ¿Y tu papá? No tengo. Mira, vamos a revisar otra vez la lista de heridos. Si en la lista de heridos encontramos entonces el nombre de tu mami, nosotros vamos a localizar... Y... ¡Mi mamá no está muerta! Sí, claro, te entiendo, hijo. Señorita, aquí tenemos otro niño para ubicar en el orfanato mientras averiguamos ¡Oh! sobre la madre. ¡Niño, regresa! ¡Espera, niño! ¿Será que la puerta está dañada? No creo. Vamos a ver. Perdón, señorita. ¿Hay alguien ahí dentro? Tiene que haber alguien. Es imposible que esté sola. ¿Usted lleva mucho tiempo esperando? Ay, sí, señorita. No, eso está rarísimo. Se informó el ingeniero. Ingeniero. Sí. Vea, esta puerta ha estado cerrada desde que esperamos de México. ¿Está segura? Sí, golpeamos y nadie abre. A ver. Señora, por favor, tome asiento. Sí, tiene razón. A ver, la vamos a abrir ya. Eso es un niño. ¿Y tú qué haces ahí? A ver, ven, ven, ven. Escucha, no te va a pasar nada. ¿Cómo? 
¿Qué pasa? ¿Intentas decirnos que eres sordomudo? Parece. No sé si será sordomudo o no. Lo que sí sé es que está muy asustado. Para mí que es un polizón, no tiene otra explicación. Capitán, tenemos un problema, hay un polizón a bordo. ¿Qué harán con él en la comisaría? Pues si se logra averiguar que es mexicano, deportarlo siempre y cuando se localicen a sus familiares. ¿Eso cómo se averigua? Pues no sé, me imagino que tendrán que mañana contactar la embajada mexicana. Mientras tanto, esta noche tendremos que llevarlo a algún sitio donde lo reciban, ¿no? Muy bien. Ahí está, ahí estaba, hace un momento. Yo lo dejé ahí.
Gracias. Toma. Cuando termines me llevas la taza. Gracias. Yo mi trabajo. Señorita, señorita, venga. Usted no se imagina todo lo que he pasado. Ayúdeme, ayúdeme, por favor, señorita. Bueno, bueno, hablemos adentro. Pasa pues. Siempre. Gracias. ¿Sabes? Yo vengo de México. La, la semana pasada... un terremoto. Allá... terrible. Yo iba... yo iba rumbo a la escuela. Todo empezó a moverse. Al rato... todo se había caído. Corrí, corrí a mi casa y bien, también se había caído. Y no podía ver a mi mamá. La busqué por todas partes, en la Cruz Roja, en la delegación. No me crees, ¿verdad? No te creo nada. ¿Me dejas quedarme aquí esta noche? En cualquier rinconcito. Esto no es un hotel. Entonces, me voy a buscar un hotel. A ver, espera. detenidamente su caso y parece ser que es un es un caso clarísimo de amnesia ya se lo deben haber explicado a los demás doctores verdad sí sí ya me lo explicaron pero y ahora qué hago antes que nada calmarse me imagino lo extraña que debe usted sentirse al no recordar nada pero piense que en la mayoría de los casos, esta es una situación pasajera. Pues, la verdad es que yo no me acuerdo de nada. Absolutamente de nada. Usted ha sufrido un shock. No solo físico, sino psicológico. Pues sí, pero... ¿Cómo pueden ustedes ayudarme? Nos vamos a ver todos los días. Y poco a poco, con tu colaboración, voy a encontrar los elementos perdidos en tu memoria. O, o, oiga, doctor, ¿entonces qué, me tengo que quedar aquí todo el tiempo o, o, o puedo salir? A ver, explícame eso mismo. ¿A dónde quieres salir? No, no sé. Ni siquiera sé cómo me llamo. Eso es fácil. Por ahora podemos ponerte Guadalupe. Es el nombre de la Virgen. Es bonito. ¿Te gusta? Ángel, o como te llames, ven a desayunar.
¿Sabes qué? Cuando me desperté creí que todo esto era un sueño. ¿Me vas a ayudar? ¿Ayudar? ¿Y qué más quieres? Que me ayudes a dar al papá. Mira, no te lo quise decir anoche. Pero lo que tú estás pensando sobre el Papa es una locura. Esto no es una locura. ¿Que no es una locura? ¿A quién se le ocurre colarse en un avión? Irse a un país que no es el suyo. Sin conocer a nadie. Sin un peso. Y pretendiendo que vas a tener una entrevista con el Papa. Si quieres que yo te ayude, vamos a un puesto de policía. A ver ellos qué pueden hacer para regresarte a México. Es que yo no quiero regresar a México. No sin ver al Papa. Allí hay una iglesia donde se pueden decir todo lo que quieras saber sobre el Papa. Te voy a dar unos bocadillos. Y esto por si acaso te da hambre, ¿no? Pero no me vayas a volver a robar. No. Bueno. ¿Ves ese reloj? Sí. Son las 12 en punto. ¿Y el tiempo, el tiempo? A las 4 de la tarde nos encontramos aquí, esta es la plaza de Bolívar. Señora, señora. ¿Qué se le ofrece? Un café. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Usted me podrá decir cómo ver el papá? Sí, claro, él va a pasar por la plaza. No es sino que te pares ahí el día que llegue. No, señorita, yo quiero saludar al Papa. Por eso. Todos vamos a saludarlo cuando pase el Papa Móvil. No, señorita, usted no me entiende. Yo quiero saludar al Papa personalmente. ¿Cómo? ¿Tú, tú lo que quieres es darle la mano al Papa? Uh -huh. Bueno, niñito, lo que pasa es que 25 millones de personas queremos saludar al Papa personalmente. Y nos vamos a tener que contentar con agitar desde aquí una banderita. Y alguien tendrá que estar con él. ¿Cómo le hacen? Bueno, pues si acaso el presidente de la República o el cardenal, tendrías que hacerte amigo de ellos. Señorita, ¿usted no me podría anotar en un papelito el, la dirección del cardenal y del presidente? Presidente. El presidente. El presidente de la república. Ándale. ¿Y qué es lo que quieres? Necesito hablar un asunto con él. Déjame ver. ¿Tú quieres hablar con el presidente de la república? Sí, señor. ¿Y cómo se llama el joven como para anunciarlo? Ángel. Ángel Romero. ¿Y el joven prefiere entrar o que te llame presidente para que no se moleste? Como él quiera. Ah, vamos. Fuera acá, fuera acá. No más chistecito. No, es que yo no No más, no más. Fuera. Uy, ¿Usted me podría decir dónde puedo encontrar al cardenal? Al cardenal, yo lo que creo es que tú estás buscando al cura párroco. Mira, allá... Puedes encontrar al Padre Delgado. ¿Él es el Cardenal? No, ¿cómo va a ser él el Cardenal? Lo que te quiero decir es que él te puede ayudar. Si no es el Cardenal, no me sirve. Yo al que necesito es al Cardenal. El Cardenal no atiende niñitos. Y menos ahora que está tan ocupado con los preparativos para la llegada del Santo Padre. Mejor... Ve y el padre te puede atender. No me sirve. Gracias. A la orden. Eh, señoras, qué pena con ustedes, pero ya hemos contratado el personal que necesitábamos. Si ustedes quieren, pueden dejar su hoja de vida en la caja y con mucho gusto después la llamaremos. Gracias por venir. Ya verás que mañana consigues trabajar. 
trabajo. No creas. Con la situación como está, no es fácil conseguir trabajo ahora. ¿Y tú qué hiciste? Paseando por ahí. Ay, ay, ay. ¿Te duelen tanto los pies? ¿Te regalas un vaso de agua? Claro. Qué dolor de cabeza. Todas las mujeres son iguales. Mi mamá también se queja mucho. Gracias. Como tú. ¿Tu mamá? Háblame de tu mamá. ¿Cómo se llama? Alicia. ¿Qué hace? Cosí. Todo el día se la pasa cosiendo. Para que no seamos tan pobres y yo sea licenciado. Y me imagino que le estarás dando gusto, ¿no? Sí, yo le trataba, pero... Se me cayó la escuela. Ah. ¿Y tu papá? No lo conocí. Entonces, tú eres el hombre de la casa. Eso siempre dice mi mamá, que soy lo único que tiene. Yo voy. Gracias. Lola, sigue. ¿Qué hay, Carmen? Sí, ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. No, fíjate. No, 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 es que estoy de afán. Es que don Camilo está haciendo una fiesta a su casa. Invitó a toda la gente del barrio para celebrar el cumpleaños a mi siga. Y todos quieren que usted vaya. Ay, Lola. Yo estoy para cualquier cosa menos para fiestas ahorita. Ay, 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 no se va a ir en cambio el mariachi, sí.
los amigos he invadido de gran euforia me parece más cerca la gloria y me sabe más dulce el licor no podía dejar esta fecha sin algún comentario fulgencio pero ahora prometo silencio y que siga la amable reunión Mira, aquí hay otro. Tomador de gorila requiere joven y atractiva ayudante. ¡Mira, mira! ¿Qué? Un concurso de campo. Pronto para cantarle al papa. ¿Y qué? ¿No te das cuenta? ¿Cuenta de qué? Pues tú, te cantas tan padre... Puedes ganar el concurso y así lo conocemos al Papa. Ay, santo padre, tú estás loco. Déjame leerte. Con motivo de la visita de su santidad, Juan Pablo II... Perdón, pobrecito. Mira, el Papa no lo va a saber. Yo sé que es muy duro lo que te voy a decir. Pero tienes que aceptarlo. ¿Es posible que tu mamá se haya muerto en el terremoto? No, mi mamá no está muerta. Ayúdame a encontrarla. ¿Qué te cuesta concursar? Déjame leerte. Con motivo de la visita de su santidad Juan Pablo II a Colombia, el Comité de Visita Apostólica ha decidido abrir un concurso para seleccionar una cantante quien, a homenaje al Papa, interpretará una canción durante la ceremonia que su santidad oficiará el día 3 de julio en el templete del Parque Tunal. La inscripción para cantarle al Papa tendrá lugar en el centro de convenciones, donde cada participante deberá traer una composición original que será escuchada por un jurado. ¿Qué opinas? Déjame ver. ¿Concurso para cantarle al Papa? Es una magnífica oportunidad. Esto se va a transmitir por satélite y lo van a ver 100 millones de personas. Ah, estás loco. ¿Te imaginas a mí, cantándole al Papa en el tunal en medio de un millón de obreros, y además de eso sometida a un concurso? Mira, esto sería muy importante para tu imagen, Marta Aureola. Es que ya lo veo. A ver, imagínate la carátula del disco. Marta Aureola le canta al Papa. Al Papa. Ahora cierra los ojos y tus pupilas descansarán lentamente. Lentamente, tu cuerpo entero debe relajarse. Vamos a desplazarnos hacia el pasado. ¿Qué estabas haciendo el día del terremoto? Caminaba. ¿Con quién caminabas? ¿Recuerdas algo más? Sola camino, sola. ¿Recuerda algo más? Tranquila, tranquila. Voy a contar del 10 al 0. Cuando termine, despertarás tranquilamente. ¿De acuerdo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa? Nada, nada. Todo está bien. 
Para hacer la primera sesión todavía no podemos hablar de resultados. Pero confío en que podremos averiguar más en las próximas sesiones. Eh, señorita, tráigale un vaso de agua a la paciente. La situación es más delicada de lo que yo me imaginaba. Parece que tiene dormido el subconsciente también. Oiga, ¿este es el teatro de Don Fulgencio? Sí. Pues si Carmen cree que estás loco, yo también. Bájele, bájele. ¿Cómo crees que una mujer como ella se pueda ganar ese concurso? Pero si es de la iglesia. ¿La iglesia acaso no es de los pobres? La iglesia puede que sea de los pobres, pero ese concurso necesita plata, influencias, palancas que nosotros no tenemos. ¿Pero qué se pierde ensayando? Eso no es así como así. ¿Qué va a cantar? ¿Dónde está la canción? Pues por eso vine a hablar con usted. Ayer que lo vi cantar tan bonito en la fiesta, me dije, la canción la hace Don Full. Ah, ¿me vas a meter a mí también en ese paseo? En serio, Don Fulgencio, ayúdeme a convencer a Carmen. Además, cuando los vi ustedes dos en la fiesta, me di cuenta que ella le tiene mucho cariño. Tenemos todo lo que necesitamos, la cantante que es Carmen. Y el compositor, que es usted. ¿Y tú por qué tienes tanto interés en que Carmen le cante al Papa? Yo le cuento, pero... Prométame que me va a creer y me va a ayudar. Don Fulgencio, es que el niño tiene nueve años, pero usted... Yo tengo ocho. Ángel tiene razón. Además, desde cuando se ve el teatro no me ha pasado nada emocionante. Y esto me hace sentir más joven. Ándale, Carmen. Ya consigue al compositor. No te me vas a rajar, ¿eh? Pero ustedes se dan cuenta de lo que están diciendo. Yo no he podido ni siquiera conseguir trabajo y pretenden que me vaya a donde el Papa a cantarle. Mira, Carmen. Este niñito tuyo salió más avispado que el Chapulín Colorado. Además, creo que tiene inspiración de arriba. Yo estoy convencido de que tenemos que participar en ese concurso. No solamente por la mamá de él, sino por nosotros. Nuestras vidas son muy monótonas. Juguémonosla toda. Además, no es mucho lo que podemos perder. Es que no arriesga un huevo, no tiene un pollo. Sorpresa. Hoy vamos a salir a dar un paseo. ¿Un paseo? Claro. Quiero ver si reconoces alguno de los lugares de la ciudad. No hay derecho que una muchacha tan bonita como tú esté aquí encerrada. Además, esta señorita te va a conseguir algo que poner. Algo me dice que sufrí. Que mucho tiempo padecí. 
decir Yo no me acuerdo Que yo era siempre un malestar Una tristeza sin final Yo no me acuerdo En vano trato de evocar Algún momento y pensar Esto se me hizo salir para que viéramos esto Le juro que no me estoy sintiendo bien Al contrario creo que me hace mucho daño le pido que regresemos al hospital, por favor. No me siento bien. ¿Aló? ¿Qué hubo? Bueno, a las tres. Uh -huh. Ah. Espero que me tengas los músicos listos, ¿no? Hmm. Y recuerda que sin yo ni el piano no grabo. Oye, por favor, nada de fotógrafos, sí. Uh -huh. Bueno, entonces mándame el chofer a las dos y media. Ok. ningún progreso. Lo sé. Ella no reconoce ningún nombre, ninguna dirección. La hipnosis falló. Y lo peor de todo es que... esta mujer está en blanco. Existe la posibilidad de que sea permanente. Casi nunca se presenta, pero el hecho es que está sucediendo. Así es. Si no podemos tenerla en el hospital toda la vida, ¿qué vamos a hacer? En cierta forma eres afortunado. Tú eres el único contacto que tiene con el mundo exterior. Tu deber como profesional es sacarla de esta clínica y guiarla en una nueva vida, empezando de cero. ¿Dónde la voy a poner a vivir? ¿En qué va a trabajar? Ella es una chica muy inteligente... Saldrá adelante. <coughs> claro que con tu ayuda. Además, creo que no te disgusta la idea. Vamos a construir un porvenir mejor. No, tampoco, ¿no? Es que no me gusta esa palabra. ¿No habrá otra mejor? Ensayémosla con futuro. Vamos a construir un futuro mejor. No sé, tampoco me gusta. ¡Mañana! ¿Mañana qué? Mañana, ensayémosla con mañana. Vamos a construir un mañana mejor. ¿Sabes? Cántala. No vamos a llorar por lo que ya pasó. Vamos a construir un mañana mejor. Es tiempo de ayudar, de sembrar con fe y amor, una sonrisa, una esperanza y una flor. Silencio, por favor, silencio. Nos ha llegado mucho más gente de la que esperábamos. Les rogamos tener paciencia. 
¿Por qué hay tanto periodista? Es que es que Marta Oreola va a concursar, ¿no sabías? No tenía ni idea, entonces ¿qué hacemos acá? No hay caso. ¿A qué hora llega Marta Oreola? ¿Tú sabes que a ella no le gusta hacer cola? Debe estar en el hotel esperando que le organicen todo. ¿Tú sabías que aquí también participaban tríos? ¿Tríos? <risa> Lamento mucho, pero nadie podrá escuchar la canción antes de que Marta Aureola gane el concurso. La, lo único que les puedo adelantar es que participaron 76 músicos, que de las canciones que Bruno Vázquez ha hecho para ella, esta es sin duda la mejor. Y en mismo esta opinión, este, esta canción resume el sentimiento nacional de un evento de tanta importancia como la de tu santidad. Sí, 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 salán mercado de enero. Señores del jurado, Creo que ninguno de nosotros contaba con esta grata sorpresa. Marta Aureola se encuentra con nosotros. Madre, vamos a ver cómo le parece lo que le tenemos preparado. Tienes fe que todo el mundo Pero usted y yo, no, no, esto no es para nosotros. Solo a ti se te ocurre ponerme a concursar con un grupo de aficionados. No te preocupes, yo sé lo que hago. Espero que tengas razón, porque si no es así, hasta aquí llegamos. ¿Por qué no piensas mejor en lo lejos que hemos llegado juntos, eh? Me perdonan, pero el concurso se acabó y ya vamos a empezar. ¿Cómo si nosotros no hemos pasado? ¿Ustedes también están concursando? Claro. Sí, señor. Estamos aquí desde la mañana. <risa> pues lo siento mucho, pero yo no veo más nombres en la lista de las personas que se inscribieron. ¿Cómo inscribieron? Sí, había que inscribirse aquí la semana pasada. Bueno, yo lo siento mucho, pero esto ya se acabó. Claro, eso no. Yo no me voy de aquí hasta que oigan nuestra canción. Se la compusimos al Papa y nos tienen que oír. Calma, vámonos, calma. vámonos. No les dije, vámonos. A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Ah, no, 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 no se preocupe, su reverencia. Son unas personas que quieren concursar, pero no están inscritos. Tranquilo, su reverencia, que yo arreglo el problema. Tranquilo. Padrecito, por favor, llevamos una semana haciendo una canción para el Papa. Carmen canta y con Fulgencia toca la guitarra. Nos quedó bien padre. ¿Sí? Uh -huh. Tranquilo, padre, que yo me ocupo de ellos. No, 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 espere. ¿Cómo? Oigámoslos. Pero si no están inscritos. Ay, tú no te preocupes, los inscribimos ahora. Y si trajera un guitarra, pues que cante con la guitarra. Sí. Señores del jurado, nos ha llegado una nueva concursante. Que no volaste 
tristezas entre las cenizas del ayer. ¿A qué hora iremos a saber cómo les fue, mi Ay, tranquila, mi hija, pues tenemos que esperar hasta que regresen. ¿Tú te imaginas todo lo que se trasnocharon ensayando esa canción? A mí me parece que quedó divina. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes pueden musicalizar esto en una pista? ¿Una qué, padre? O, o, olvídese. Lo haremos nosotros. Permiso. Uh -huh. Alberto, algo inesperado ha sucedido. Tengo que verte de inmediato. Pablo, ¿cuánto dinero tenemos por concepto de limosnas en la parroquia? ¿Cuarenta mil pesos? Eso nos alcanza. Gracias. Eh, perdón, padre... Con todo respeto, uh -huh. yo no soy de la parroquia, pero ese dinero no es para los pobres. Y es que estos le parecen millonarios. ¿Tú crees que esa muerta de hambre va a ganarle a Marta Aureola? Su canción gustó mucho, sobre todo al padre Fernández. En todo caso quedó como una de las tres finalistas. Sabíamos que iba a haber tres finalistas. Y sabemos también desde el principio que Marta Aureola va a ganar. Don Alberto, yo simplemente cumplo con advertirle que la situación ya no es tan clara como antes. ¿Se puede hacer algo? No. Mm. Eso precisamente quería decirle. Yo estoy encargado de enviar los telegramas a las tres finalistas. Un error en uno de ellos podría ser muy útil. Sobre todo si se tiene en cuenta que es la única concursante que no tiene teléfono. Consideraras también tu amigo. Está bien. ¿Por qué no me platicas algo de ti? ¿Por qué empezamos hablando de mí? ¿Qué quieres saber? Pues, no sé. Lo mismo que tú me preguntas a mí, que si tengo familia, que... ¿Sabes? <risa> Lo que quieres saber es si... si yo estoy casado. ¿También? Pues sí. Sí estuve casado. Desgraciadamente no funcionó y ya no lo estoy. ¿Y en qué se divierte un psiquiatra como tú? Pues en muchas cosas, una de ellas en sacar a pasear a una mujer hermosa como tú. <risa> Pensar que una mujer tan humilde podría llegar a ser final. Es que llegó hasta la final. Lo que me desconcierta es el retraso. ¿Por qué no llamamos por teléfono a ver qué pasó? Pero su reverencia, si ella no tiene teléfono. Bueno, no nos preocupemos y más bien tomémonos el cafecito que está caliente. Pero el padre dijo 
que si escogía nuestra canción suavizada, ese padre no nos va a engañar. Por eso mismo, dijo que si escogía nuestra canción nos avisaba. No nos está engañando. No la escogieron y por eso no nos avisaron. Ay, nunca me había sentido antes tan ridícula. Todo por hacerles caso a ustedes. Yo sé que no puede ser. El concurso es esta tarde. Si la hubieran escogido ya nos hubieran avisado. Más bien pensemos en lo que nos divertimos haciendo la canción. Y olvidémonos del resto. Ya, no más. Sí. Yo me voy. No, 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 tómate el café, tómate el café. No, gracias, no quiero. ¿Por qué? ¿A dónde vas? A dar una bolsa. Adiós. Adiós. pero tenemos que iniciar sin su concursante. No podemos esperar un minuto más. Ahora nos preparamos todos para aplaudir la actuación de Marcel, Marcel. Acompañó a Carmen Peralta el primer día del concurso. ¿Por qué no esperas hasta la salida? Es que el padre está muy ocupado porque ya está comenzando el concurso. Tiene que ser ahora. Mira, niño, nosotras no nos podemos mover de aquí. El padre ya está en el escenario. ¡Padre! Déjenlo entrar, señorita. Yo lo conozco. Déjenlo seguir. Yo lo conozco. ¿Y Carmen? ¿Qué pasó con ella? Nos dijo que nos iba a llegar un telegrama, nunca nos llegó. Carmen no sabe que tiene que venir. Esa comunicación se envió hace ocho días. ¿Tienes un número telefónico donde poder conseguirla? En el teatro de Don Fusencio. En la casa no hay. Bueno, vamos a llamar. La siguiente participante no necesita presentación. Con usted de la voz número uno de nuestro país, Marta Aureola. de Fernández el que me llamó por algo será. ¿Y entonces qué pasó con el telegrama? No sé, algo debió pasar. ¿Y Ángel? Está con el padre esperándonos allá en la entrada. Padre, santo padre, mensajero de la paz. En este trancón no sé si 
íbamos a llegar a tiempo. ¿Cómo que a tiempo? ¿Y es que ya comenzó el concurso o qué? Ya comenzó, no, ya va a terminar. El padre dijo que si no llegábamos en media hora no alcanzamos porque ya están en la penúltima concursante. Ay, no. Las cosas que me meten ustedes a mí. No, pero tranquila, Carmencita, que todo va a salir bien. Realmente no entiendo. Si nos hubieran avisado... El jurado ya escuchó a todos los participantes. Ahora crece la expectativa. ¿Quién será el intérprete que nos representará frente a su santidad, Juan Pablo II? Bueno, en un instante lo sabremos. Venga, rápido, rápido, rápido. ¿Por qué tanta demora? Por favor, no me adelante. Vaya siguiendo, vaya siguiendo. Solicito aguardar unos minutos. Un contratiempo ha causado esta demora. Permiso. Estoy bien. Se me ve bien. Se te ve mejor que al maniquí. Ay, estoy muy nerviosa. Yo jamás pensé conocer a tu mamá. Lo que una persona necesita en tu situación, médicamente hablando, es comenzar una nueva vida en un ambiente totalmente familiar. Como tú no tienes familia, te presto la mía. Bienvenida, Lupita. Gracias. Pasa a tu casa. Ya me había dicho Carlos que eras muy guapa, pero no me imaginé que lo fueras tanto. Mira, <risa> siéntate, ven. Es tiempo de ayudar, de sembrar con fe y amor, una sonrisa, una esperanza y una flor. Vamos a todos ustedes, a todos controlar sus emociones, sabemos del nerviosismo, sabemos del estado de ánimo que reina entre nosotros en este momento. Pero ya en unos minutos el jurado calificador nos va a entregar el nombre del ganador de este concurso. Bueno, parece que la decisión ha sido mucho más rápida de lo que esperábamos. Discúlpenme. El intérprete y la obra ganadora son Canción Tiempo de Esperanza del compositor Fulgencio Alzate, interpretada por Carmen Peralta. Yeah. 
casa. Claro, lo que pasa es que estamos tan contentos de que Carmencita nos represente que quisimos venir a traer una bobadita. No, 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 pero si es una belleza. No, me gusta, gusta precioso. Y la pita para el pelo, eh. Ah, pero qué lindo, ¿no? Qué bonito, está. Y eso es para el pelo, ¿no? Sí, es una cabecita. Lindo, ¿cierto? Ay, qué bonito. Muchas gracias. Me debe haber costado una fortuna este vestido. Por eso no se preocupe, Carmencita. Ven, a destapar el tuyo. ¿Para mí? Sí, claro. Ah, para ellos también. Sí, claro. Ay, cómo le vamos a dar. Pero es que, gracias. A ver, a ver, a ver. La elegancia, no, pues eso sí hay que celebrarlo. Claro. ¿Cómo, cómo te sientes? Perfecto. Me voy a ver como todo un actor de cine. Gracias, mamá. A ver, ¿de quién fue la idea del pastel y la velita? ¿De quién crees? Yo por la veré muy poquitito. Ella realmente fue la de todo. Esto sí que no me lo esperaba. Pero tú no me has felicitado todavía. Felicidades. Bueno, hay que servir el champán. Sí. ¿Y se puede saber cuántos años cumples? ¿Qué te parece que acabo de cumplir 23? Oh. Sin contar las noches de luna y los días nublados. Si no les molesta, voy a prender la televisión. Es que están transmitiendo la visita del Papa a Colombia. Ah.
las invito a las dos al teatro esta noche. Voy a buscar el periódico.
imitando nuestros pañuelos blancos con un signo de alegría, de gozo y de paz. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? Es, es mi hijo. Es Dátel. Acaba de salir aquí la tele, lo acabo de ver. No puede ser, no, no puede ser, eso es en Colombia. Cálmate. Tranquiliza, eso es en Colombia. Sí, no sé, cálmate. Por favor, espérame un ratito. Ay, ahora empiezo a recortar. Sí, estábamos eh, saliendo de la casa y él me iba para la escuela. Yo me fui corriendo a trabajar con... Cuando de repente empezó el terremoto, yo me acuerdo muy bien. Carlos, mi hijo está allí, por favor, hazme la vida. Tienes que buscarlo. Encuéntralo, por favor. Haz algo, llama a alguien, pero su hijo. Por favor, ve, pronto. ¿Cómo es posible? Hijito. Dios mío. Hijo, cálmate. Está bien, como quieras, compadrito. Estoy en tus manos. Sí, no me vayas a fallar. Mueve cielo y tierra. Pero averíguame si ese niño es mexicano. Sí. Necesito que me consigas el teléfono, por favor. Espero tu llamada. Gracias, compadrito. Un amigo mío de Televisa va a averiguar el teléfono del lugar donde se encuentra la cantante en estos momentos. Cálmate. Él lo va a conseguir. Esperemos su llamada. Ay, ni siquiera vinieron. Nosotros somos los representantes del barrio Santa Sofía. Esta es una sala de prensa, por favor. Tienen que retirar. Él es el compositor de la canción. Sí, sí. Pero tienen que retirar. Ay, una sala de prensa. Déjenos quedar un momento, ¿sí? Pero solo un momento, por favor. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Bueno. Sí, ¿a dónde hablo? Sí, Bogotá, Colombia. Eh, sí, mire señor, le estoy hablando desde México, con mucha urgencia. ¿Es la sala de prensa? Sí, sí, eh, eh, necesitamos saber... Sí, eh, la señora que le cantó al Papa, creo que se llama Carmen Peralta. Eh. Está ahí. Larga distancia. Por favor, la señorita que le cantó al papa, larga distancia. ¿Para ti? ¿Para mí? Sí. Pero de larga distancia, ¿ni? Seguro, seguro, larga distancia. Para ti. el primer contrato. Sí, señora, felicidades. Sí, mire, eh, es muy importante. Estoy con la madre del niño que estaba con usted cuando cantó. Sí, Ángel. Señores de la Francia, él está conmigo. ¿Podemos hablar con él? Ya se lo paso. Ángel, es para ti. Bueno.
Oh, oh, oh.